வணக்கம் குருஜி நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய பிறந்த தேதி நட்சத்திர நாள் ஹலோ ஆ கேக்குது சார் உங்களுடைய பிறந்த தேதி உங்க டிவி வால்யூமை கொடுத்துட்டு பேசுங்க சார் இல்லை சார் நான் வெளியில் வந்தேன் சார் சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய பிறந்த தேதி நான் நேரம் சொல்லுங்க சார் ஆறு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆறு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு கனக லக்கம் தண்ணீர் ராசி உத்தரம் நாலாம் பாதம் பிறந்த நேரம் தெரியுமா குரு திசையில ராகு புத்தியில சுக்கரந்திரம் பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் மூணு பதினஞ்சு காலையா மூணு பதினஞ்சு ஏஎம் காலை குருஜிட்டு உங்களுக்கு கேள்வி கேளுங்க மூணு பதினஞ்சு மூணு பதினஞ்சு ஏஎம்மா காலை இல்லையா ஆமா ஏஎம் மூணு பதினஞ்சு ஏஎம் விடிஞ்ச ஏழாம் தேதியா உத்தர நட்சத்திரம் என்ன கேள்வி கேளுங்க உத்தர நட்சத்திரம் நாலாம் பதம் என்ன சார் உத்தர நட்சத்திரம் நாலாம் பதம் என்ன கேள்வி சார் இப்ப குருதச முடிப்பது அடுத்து வர சந்திதி சார் எனக்கு நோய் கடன் அதிகமா இருக்கு குருதச உங்களுக்கே நீங்க இவ்வளவு தூரம் குருதசைன்னு சொல்றீங்கனால உங்களுக்கு ஜோதிட ஆர்வம் இருக்குன்னு அர்த்தம் சந்திர கேந்திரங்களில் புதன் அதிகமான வலுவோடு இருந்தால் அந்த ஜோதிட அமைப்பு வரும் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி எழுதுகிறேன் பேசுகிறேன் சந்திரனுக்கு கேந்திரங்களில் புதன் வலுவாக இருக்கிற போது ஒருவருக்கு அவரே ஒரு ஜோதிடராக இருப்பார் இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது கடகலக்கணம் கன்னிராசியாகி சந்திரனுக்கு பக்கத்திலேயே அதே வீட்டிலேயே புதன் உச்சமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு ஜோதிடம் தருகின்ற அமைப்பு குறு திசைன்னு வந்துட்டாலே ஒரு எட்டு வருஷங்கள் வந்து கடகலக்கணத்திற்கு கடுமையான நோய் கடனங்களை தந்து தான் தீர்வார் குருதசையில் ஒரு என்னதான் இருந்தாலும் லக்னாதி லக்னத்தில் வந்து அவர் உச்சமாக இருந்தாலும் அவர் இருக்கின்ற சார அமைப்புகள் தான் மிகப்பெரிய அளவில் பேசும் உங்களுக்கு வந்து குரு வந்து ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறாரு இந்த ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் இருக்கிற குரு வந்து அவருடைய சுய நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் உச்சவர் கோத்தமம் அடைவார் அடுத்து சனியோட நட்சத்திரத்தில் வருவார் அட்டமாதிபதி நட்சத்திரத்தில் நல்லா இருக்காது அடுத்து விளையாதிபதியோட நட்சத்திரத்தில் இருப்பார் மூன்றாம் இடத்தோடு சந்திரனோடு தொடர்பு கொண்ட ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்த குரு வந்து கடன் நோய் தொல்லைகளை தான் கொடுப்பார் அதே நேரத்தில் அதுக்கடுத்து வர்ற சனி தசை இப்போ முடிய போகுது இந்த மார்ச் மாதத்தோட குரு தசை முடிய போகுது சனி தசை கடக லக்கணத்துக்கு வரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் கட வரவே கூடாதுன்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி சனி வந்து கடுமையான கெடுபலன்களை இதை குரு தசையோட கெடுபல கெடுபலன்களை தர வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் விதி ஆனால் உங்கள் நிலமை அப்படி கிடையாது எல்லா விதிகளுக்கும் விதி வழக்குகள் இருக்கின்றன சனியை வந்து வலுப்பற்ற குரு பார்த்துட்டாலே அவர் நிச்சயமாக கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் அதோட சனி அவருடைய குருவின் வீட்டோடு இருந்தாலும் கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் சனி ராகு கேதுக்குள்ள கேதுவோட சம்பந்தப்பட்டு இருந்தா கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் சனி உச்ச குருவின் வீட்டில் இருக்கிறார் ஒரு தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமானா அந்த தசை நல்லது செய்யும் அப்படிங்கிறதும் ஜோதிடத்தில் மிக முக்கியமான விதி கடகலக்கணப்படி உங்களுக்கு கடந்த பதினாறு வருடங்களாக குருதசை கடன் நோய் இவைகளை கொடுத்திருந்தாலும் அடுத்து வரப்போகின்ற சனி தசை ஜோதிடமே விதி விளக்குகளை அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிறது அட்டமாதிபதி தசை வந்ததுன்னா உடனே கெடுதல்கள் நடந்துடும் சொல்லக்கூடாது இந்த அமைப்பின்படி அடுத்த வருஷம் மார்ச் மாதம் உங்களுக்கு சனி திசை ஆரம்பிக்கிறது இந்த சனி திசை சுயபக்தி மட்டும் கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கும் இந்த சனி திசையில் தான் உங்கள் வாழ்க்கை நல் நன்றாக இருக்கும் ஏன்னா ராசிக்கு அவர் ஐந்து கூடியவர் லக்னத்திற்கு அவர் ஏழு எட்டு கூடியவர் அதே நேரத்தில் அவர் வந்து இவர் குருவின் உச்ச குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் உச்ச குருவின் வீட்டில் இருக்கிறார் நவாம்சத்தில் வந்து கேது கேதுவுடன் சேர்ந்து குருவின் வீட்டில் இருக்கிறார் சனி திசை மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை செய்யும் சனி திசை கடன்களை அனைத்தையும் தீர்க்கும் நோயை வந்து அந்தந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட்டுக்குள்ளே வைக்கும் மறுபடியும் நம்ம வந்து இருபது வயசு பையன் மாதிரி உடல் ஆரோக்கியத்தில் திரும்பி போயிட முடியாது கடன்கள் அடையும் நோய் கட்டுக்குள் இருக்கும் ஆகவே இந்த சனி திசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் சார் நாமக்கல்ிஸ்டிக்லந்து <laughs> 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 டிவி வால்யூமை குறைச்சிருங்க தயவு செய்து டிவி வால்யூமை குறைச்சிட்டு பேசுங்க பிறந்த நேரம் டிவியை பார்க்காம ஃபோனில் பேசுங்கம்மா ஆ சரிங்க சார் பிறந்த நேரம் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பிஎம் சார் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பிஎம் ஆ சரி ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா ராசி தெரியும் சார் ம் சொல்லுங்க ராசி மேசம் ராசி சொல்லுங்க 
அஸ்வினி நட்சத்திரம் அஸ்வினி நட்சத்திரம் சார் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்னம்மா கேக்கணும் சார் மேரேஜ் டிலே ஆயிட்டு இருக்கு சார் ஆமாம்மா கடந்த மூணு வருஷமாக மேஷராசி இளைஞர்களுக்கு எந்த விதமான நல்ல பலன்களும் நடக்கலை இப்போ தான் இப்போ தான் அந்த பொண்ணுக்கு தாம்பத்திய சுக அமைப்பே வருதுமா இப்போ தான் சூரிய ரசியில் ராகு பக்தி நடக்குது அடுத்து நடக்க இருக்கிற சூரிய ரச குரு பக்தியில் அதாவது மேரேஜ் வந்து சூரிய ரச குரு பக்தியில் நடக்குமா அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு மேல் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு மேலே தான் அந்த பொண்ணுக்கு திருமண காலகட்டங்களே அமையுது ஏழாம் இடத்தை குரு பார்க்கிறார் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு மேலே மாப்பிள்ளை வந்து யார் என்றதை நிச்சயமாகி அடுத்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் பிற்பகுதியில் ஜூலை மாதத்திற்கு மேலே கண்டிப்பாக கல்யாணம் ஆகிடுமா வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக அந்த நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த திருமண தடை அப்படிங்கிறதுக்கும் சுக்ரன்ன கரையில் அவரது கலத்திரஸ்தானத்துக்கு உரிய ஆமாம் ஏற்கனவே இப்போ நான் வந்து இந்த பெண்ணுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஏழாம் அதிபதி கலத்திரஸ்தானாதிபதி சுக்கரன் இந்த தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் இவர்களை போன்ற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் திருமணம் நடக்கும் இருபத்தஞ்சி வயசு ஆன ஆனவங்களுக்கே வந்து பொதுவாகவே ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசுக்கு இருபத்தி ஒரு வயசுக்கு மேலே தான் திருமண காலகட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ திருமணம் க தாமதிக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த ஏழாம் இடத்துல பாபர்கள் யாருன்னா இருப்பாங்க வர்ற காலத்துலலாம் திருமணம் வேலை வாய்ப்பு மனிதனுடைய வாழ்க்கையே ஒரு நான்கு ஐந்து விஷயங்களில் முடிஞ்சிருது இல்லையா திருமணம் எப்போ நடக்கும் வேலை எப்போ கிடைக்கும் குழந்தை எப்போ பிறக்கும் எப்போ செட்டில் ஆவேன் கடன் எப்போ தீரும் பொருளாதாரம் குழந்தை வேலை இதை தவிர வந்து மனிதனுக்கு வேறு எந்த விதமான இதுவும் இருக்க போகிறது இல்லை ஜோதிடமே ரொம்ப எளிமையானது தான் வர்றவங்க ஜ ஜோ ஜோ ஜா ஜோதிடத்தை வர்றவங்க என்ன கேட்டு வருவாங்க குழந்தைக்கு திருமணம் எப்போ நடக்கும் என்ன படிக்க வைக்கலாம் என்ன வேலை எப்போ கிடைக்கும் கல்யாணம் எப்போ ஆகும் எப்போ குழந்த ரெண்டு ரொம்ப அரிதாக வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட்டு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆகியும் குழந்தை இல்லை அப்போ குழந்தை குழந்தைகள் எப்போ பிறக்கும் அப்படின்னு கேட்க வருவாங்க மற்றபடி இந்த ஒரு நாலு அஞ்சு விஷயத்துக்குள்ளே தான் ஜோதிடமே அடங்கிடுது மற்ற வேறு எந்த விஷயத்துக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராடினரியாக போக போகிறது இல்லை ஒரு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வர்றதா இருந்தால் ஒரு வயதானவங்க வர்றதா இருந்தால் நோய் வருவாங்க கடன் தொல்லைகளுக்கு வருவாங்க வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் எங்கேருந்து பேசுறீங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் ஜெயக்குமார் ஆ சொல்லுங்கள் எந்த ஊரில் பேசுறீங்க சார் திருப்பூர் சார் ஆ சொல்லுங்க உங்களுக்கு பே பிறந்த நேரம் சார் பதினொன்று பதினொன்று நாலு ஆ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு பதினொன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு எட்டு நாற்பத்தி மூணு ஏஎம் எட்டு நாற்பத்தி மூணு ஏஎம் ஏஎம் ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா சார் சார் விருச்சக ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் ஆ குருஜியிடம் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க சார் பதினொன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு காலை எட்டு நாற்பத்தி மூணு இல்லையா என்ன கேட்கணும் வணக்கம் குருஜி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க ஐயா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே கடன் இருக்குங்க ஐயா என்னுடைய வாழ்நாள் அந்த கடனை அடைக்க முடியுங்களா ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேலே கடனா ஆமாங்க ஐயா இருபத்தஞ்சி வயசில் ஐம்பது லட்சம் வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் கடனும் பத்துல சனி இருக்குங்க ஐயா பத்துல சனி இருந்தா நிரந்தர வேலை நிரந்தர தொழில் இல்லைன்னு சொல்லி எழுதிருக்கீங்க ஐயா நான் படிச்சிருக்கேங்க சரி அதே மாதிரிதான் என்னுடைய வாழ்நாள் ஃபுல்லா இருக்குங்களா நான் நிரந்தர வேலை இல்லாம நிரந்தர தொழில் இல்லாம தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்போதைக்கு இந்த அஞ்சு வருஷமாவே நான் அப்படிதான் இருக்கிறேன் அஞ்சு வருஷமா ஆமாங்க ஐயா அந்த சனி சுபத்துவமானா மட்டும்தான் நல்லது செய்வாங்கன்னு சொல்லி எழுதிருக்கீங்க ஐயா இப்ப எனக்கு சுக்கர தசையில சனி புக்தி நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்குங்க இதுல ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் சின்ன மாற்றங்களாவது வருங்களாங்க ஐயா ரொம்ப தவிக்கிறோம் வாழ்க்கையில இவ்வளவு தூரம் தெளிவா பேசுறீங்களே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கேட்ட நட்சத்திரக்காரன் தொழில் ஆரம்பிக்க கூடாதுன்னு எதிர்காலத்துல வரப்போகிற ஒன்றை வந்து விளக்குறது தான் உங்களை உங்களை மாதிரி நிறைய பேருக்காக கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்களுக்காக நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பதினொன்னு சனி பயிற்சி டிசம்பர்ல நடந்த போது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு நான் எழுதியிருக்கிறேன் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் தொழில் ஆரம்பிக்காதீங்க அப்படி ஆரம்பித்தால் கடுமையான கடன் காரணம் ஆவீங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எழுதின ஒரே ஜோசி என்ன அந்த ஆக கேட்டை நட்சத்திரத்தை பற்றி தான் இவ்வளோ தூரம் வெளியே தெளிவாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் கடுமையான மன அழுத்தம் இருபத்தஞ்சி வயசுலேயே உங்களுக்கு ஐம்பது ஐம்பது லட்சம் கடன்னு சொன்னால் ஆனால் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வாழ்க்கையை கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயந்தான் பணம்னா என்னென்னு கற்றுக்கிட்டீங்க உறவுகள் நட்புகள் எல்லாத்த பற்ற
ரெண்டாயிரத்தி பதினாறும் பதினேழும் ரிஷப லக்கணத்திற்கு அட்டமாதிபதி புக்தி குரு புக்தி உங்களை பிச்சு தின்றுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அவ்வளோ பேரும் உங்களுடைய சுய கட்டுப்பாட்டை எழுந்து சனி வந்து பணம் என்றால் என்ன பணம்னா என்னன்னு எப்போ தெரிஞ்சுக்க முடியும் பணம் இல்லாத நிலைமையில் தான் ஒரு மனுஷன் பணம் இல்லாமல் நிலைமையில் கூட சும்மா இருந்தடலாம் ஆனால் கடங்காரனாக இருந்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாது பணம் இல்லை சும்மா வீட்டில் வந்து படுத்துக்கிட்டு மூணு வேலை ஏதோ போடுற சோத்தையாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு வெட்டியாக கூட தூங்கி தூங்கி எழுந்திரிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் கடன் வாங்கிட்டிங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே கிடக்க முடியாது கமிட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று மாசமான ஒரு லட்சம் வட்டி கட்டணுமே அப்படின்னு வந்துடும் அதை விட இன்னும் ஒன்றும் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கேட்ட நிசத்துக்காரங்க தொழிலே பண்ணிடக்கூடாது மாதம் மாதம் வீட்டில் உட்காந்து தூங்கி இருந்தால் கூட ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் ரொம்ப கடுமையான காலகட்டம் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் சும்மா உட்காந்து இருந்தால் கூட மாதம் ஒரு பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா தான் செலவாக இருக்கும் ஒரு கடனை உடனே வாங்கி சின்ன கடனாக வாங்கி குடும்பத்தை நடத்தியிருந்தால் கூட பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருபதனாயிரம் ரூபா மிஞ்சி போனால் முப்பதனாயிரம் ரூபா பெரிய குடும்பமாக இருந்தால் கூட செலவாக இருக்கும் முப்பதனாயிரம் ரூபாய்னா வருஷத்துக்கு நாலு லட்சம் கடன் வாங்கியிருப்பீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு எட்டு லட்சம் வாங்கியிருப்பீங்க ஆனால் தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நாற்பது ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி நாலு கோடின்னு காலி பண்ண கேட்ட நட்சத்திரம் தான் அதிகம் ஆகவே ஜோதிடத்தை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் மெய்ப்பிக்கிற சில விஷயங்களில் இதுவும் ஒன்று எந்த ஒரு கேட்டை நட்சத்திரக்காரரும் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக நன்றாக இல்லை அப்படின்றத நான் தெளிவாக எழுதுகிறேன் அவரவருடைய வயது அவரவருடைய தகுதி அவருடைய ஜாதக அமைப்பின்படி துன்பங்கள் கூடுதல் குறைவாகத்தான் இருந்திருக்குமே தவிர துன்பங்கள் என்பது நிச்சயமான ஒன்று உங்கள் ஜாதகப்படி சனி வந்து இப்போ சனி புக்தி ஆரம்பிச்சிருச்சு குரு புக்தி எப்போவுமே ரிஷப லக்கணத்துக்கு குருதச குரு புக்தி வந்து மாலாத ஒரு பெரிய வேதனைகளை தான் கொடுக்கும் அந்த அமைப்பின்படி குரு உங்களுக்கு கடனை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கடமைப்பட்டவர் லக்னாதிபதி உச்சமானாலே எதையும் சமாளிக்க முடியும் இந்த ஐம்பது லட்சம் இப்போ வந்து போயிடுச்சேன்னு கவலைப்படாதீங்க அஞ்சு கோடி ரூபாய் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்தில் சம்பாதிக்க போகிறீங்க ஐம்பது லட்சத்தை வைத்து நீங்கள் பணத்தை பற்றி புரிந்து கொண்டு இந்த ஐந்து கோடி ரூபாயை சம்பாதிக்கிறதுக்கு உறுதியாக நான் கேரண்டி தருவேன் அவ்வளோ அருமையான யோக ஜாதகமாக இருக்குது அடுத்து வரக்கூடிய சூரிய தசை கூட ரொம்ப ரொம்ப வலி வலிமையான ஒரு தசை தற்போது சுக்கர த சுக்கர தசை நடக்கிறதுனாலையும் பத்தாம் அதிபதி சனி வலுத்து இருக்கிறதுனாலையும் சனி வலுத்திருந்தாலும் சில விஷயங்களில் வந்து நான் எழுதுகிறேன் சுற்றுமா உள்ள எல்லாருக்கும் புரியணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே உங்களுக்கு சனி வந்து ஒரு சூட்சம உழுவாக நல்ல அருமையான பலன்களை தான் இருக்கிறாரு சுக்கரதச சனி பக்தி இப்போது ஆரம்பித்திருக்கிற சனி பக்தி நிச்சயமாக உங்களுக்கு கடனை அடைக்கக்கூடிய அளவிற்கு நல்ல வருமானங்களை தரும் ஆனால் உடனே அடைஞ்சிடாது அஞ்சு வருஷ பிரச்சனை வந்து அஞ்சு நாளில் போயிடும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஐந்து வருட பிரச்சனை ஐந்து மாதங்களாகும் ஐம்பது மாதங்களாகும் ஆக அந்த அமைப்பில் படிப்படியாக இனிமே வருமானம் வரும் இந்த ஐம்பது லட்சம் கடன் உறுதியாக அடையும் சுக்கரதச புதன் பக்தியில் தான் கடன் சுத்தமாக இருக்காது இந்த சுக்கரதச சனி பக்தி மூன்றரை வருஷம் இந்த மூன்றரை வருஷத்தில் சம்பாரித்து கடனை அடைப்பீங்க சுக்கரதச புதன் பக்தியிலிருந்து வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் இழந்த ஐம்பது லட்சத்தை விட ஐந்து கோடி ரூபா சம்பாதிக்கக்கூடிய ஜாதகம் லக்னாதிபதி உச்சம் அருமையான யோக ஜாதகம் லக்னத்தையும் லக்னாதிபதியும் குரு பார்க்குறாரு அந்த சனியும் சுபத்துவ அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே மிகவும் நன்றாக இருப்பீர்கள் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அஞ்சு வருஷத்தில் கடந்த ஐந்து வருட காலமாக உங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களை வச்சு உங்கள் வாழ்க்கையை ரொம்ப நல்ல சிறப்பாக அமைச்சுக்குவீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் தியாகராஜன் பேசுறேன் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் சார் கோயம்புத்தூர் சார் சொல்லுங்க உங்களுடைய பிறந்த நேரம் தேதி 26 6 1988 சார் 26 6 1988 ஆமாங்க சார் நேரம் நேரம் 12 மணி சார் நைட் கிளம்பு பகலா இரவா 12 மணி நைட் சார் இரவு 12 மணி ஆமாங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் துலாம் ராசி விசாக நட்சத்திரம் இருபத்தி ஆறு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு இரவு பனிரெண்டு மணி இல்லையா சுலாம் ராசி விசார நட்சத்திரமா ஆ குறிஞ்சிட்டு கேட்டு விடிஞ்சா இருபத்தி ஏழு ஆமாங்க சார் ஆ என்ன கேட்கணும் சார் ராசி எப்படி சார் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன கேள்வி நீங்களும் விருச்சிக ராசி தானே ஆமாம் சார் ஆ அஞ்சு வருஷமாக நல்லா இருந்தீங்களா விசாக நட்சத்திரம் மட்டும் அடுச்ச நட்சத்திரத்துக்கும் கேட்ட நட்சத்திரத்துக்கும் இருந்த கொடுமைகள் மட்டும் விசாக நட்சத்திரத்துக்கு கிடையாது இவ்வளவு நாளா விருச்சிக ராசியிலேயே வந்து அந்த விருச்சிக ராசியில விசாக நாலாம் பாதத்துல பிறந்தவங்க கொஞ்சம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் இதுவும் ஒரு சுற்றுமான ஜோதிட விஷயம் ஐந்து வருடங்களாக மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் அதுக்காக ரொம்ப பெரிய நல்லாவும் இருந்துட்டீங்கன்னு சொல்ல முடியாது இந்த விசாக நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்தில் பிறந்தவங்கள மட்டும் சனி வந்து அதான் அவரவருடைய அவரவருடைய கர்மா அவருடைய நுணுக்கமான விஷயங்கள்னு நான் சொல்லுவேன் விசாக நட்சத்திரம் நானாம் நான்காம் பாதங்
இன்னும் சிறப்பாக சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் வருஷம் குருபக்தி ஆரம்பிக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் வருஷம் ஆரம்பிக்கிற குருபக்தியிலிருந்து வாழ்க்கை ரொம்ப செட்டில் ஆகும் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கக்கூடிய யோக ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் குறிஞ்சி நேரம் தொடர்கிறது சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் என்ன <laughs> 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 நட்சத்திரமான <laughs> <laughs> ஏழ்ரச்சனி நடக்கும்போது தொழில் விவகாரங்களில் அப்படி ஒன்றும் பெரிய சம்பாத்தியம் பெரிய வருமானம்லாம் இருக்கவே இருக்காது உங்கள் ஜாதகம் கொஞ்சம் யோக ஜாதகம் லக்னாதிபதி லக்னம் எல்லாமே வளர்த்துருக்கு சூரியனும் புதனும் ப பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறாங்க விருச்சிக லக்னம் தனுசு ராசி போராட நட்சத்திரமாகி சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனையாகி பத்து பதினொன்றாம் இடங்களில் சூரியன் வலுத்த ஜாதகம் தொழில் பண்ணுறது நல்லா இருக்கும் ராகுதச நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ராகுதசை கூட பெரிய கோளாறுகளை செய்கிற ராகுதச கிடையாது ஆனால் ஏழரை சனி கடுமையான ஜென்மச்சனி நாற்பது வயதுகளில் நடக்கிற ஜென்மச்சனி நடக்கும்போது ஜாதகம் செயலற்று போகும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு விதி அந்த அமைப்பில் ஏன்னா அவர் தான் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பிற்பகுதி நாற்பது வயசு இல்லை எண்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்க்கையை நல்ல விதமாக நகர்த்தி கொண்டு போகிறதுக்கான அனுபவங்களை அவர் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு ஒரு ஜோதிட விதி அந்த அமைப்பின்படி இப்போ தனுசு ராசிக்காரர்கள் நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிறவங்க பொருளாதார சிக்கல்களை ஒரு மந்தமான நிலைமையை தொழில் முன்னேற்றம் இல்லாத நிலைமையை பொருளாதார கஷ்டங்களை சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் மூல நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் கடுமையான பலன்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்த போராட நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு தொழில் மந்த நிலைமையை அவர் கொடுப்பார் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முழுக்க தொழில் நிலைமைகளில் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு நாற்பது வயதுகளுக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு முப்பது வயதுலேருந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சரியில்லாத ஒரு தொழில் அமைப்புகள் தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த நிலைமை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தீபாவளிக்கு பிறகு மாறும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து குருத ஆரம்பிக்குது இந்த குரு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நல்லதை செய்யக்கூடிய ஏன்கா ஏழாம் இடத்துல உட்காந்து லக்னத்தில் இருக்கிறார் ஆகவே இப்போது இன்னும் ரெண்டு வருடங்கள் மூன்று வருடங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த பிற்பகுதி வாழ்க்கையை நீங்கள் நல்லா வாழ்கிறதுக்கான ஒரு தொழில் அனுபவங்கள் மட்டுமே கிடைக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் இருக்காது இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தொழிலில் ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலிருந்து தொழில் படிப்படியாக முன்னேறி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து குருதச ஆரம்பித்த உடனே எந்தவித கஷ்டமும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக நீங்கள் சுக்கரன் உச்சமானங்கிறத பற்றி முதல்ல நீண்டு விளக்கம் சொன்னீங்க இந்த பிரம்மச்சரியமாக இருக்கிறாங்கள்ல அவர்களுக்கு என்ன விதமான சுக்கரன் இருக்கும் அதான் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா சுக்கரன் கெட்டு போயிருந்தால் தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்காது ஒரு நேரம் பார்த்துருவோம் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் சொல்லுங்க <laughs> 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 ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா சார் புரட்டாதி நட்சத்திரங்க என்ன கேக்குறேன் சார் குறிஞ்சிட்டு கேளுங்க புரட்டாதி நட்சத்திரம் மீனராசி இப்ப வந்து புதந்த சில செவ்வா புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு ராகு புக்தியில இருந்து தான் நல்லது நடக்கும் அருமையான யோக ஜாதகம் அதாவது பௌர்ணமி யோகத்துல விருச்சிக லக்னக்காரன் பிறந்தாலே மிகப்பெரிய யோகம் தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் அத அதோட வந்து அவருக்கு வந்து இந்த ஒன்பது பத்து குடியர்களில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்து கொண்ட தர்ம தர்மகர்மாதிபதி யோகமும் பௌர்ணமி யோகமும் இருக்குது எட்டில் குரு இருந்தாலும் அவர் வந்து சுபத்து அமைப்பில் ராசிக்கு பத்து ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தையோடும் ராசிக்கு நான்காம் இடத்துல இருக்கிறாரு பௌர்ணமி யோகம் அமைஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய யோக ஜாதகம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற திசை அட்டமாதிபதி திசைன்னு சொல்லுவோம் 
எப்போவுமே விருச்சிக கணக்காரனுக்கு புதன் திசை வந்தாலே மாறுபாடான பலன்களை செய்யும் அல்லது தூர இடங்களில் வச்சு பலன்களை தரும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு மகனுக்கு தூர இடங்களில் வேலை கிடைக்கும் இந்த அமைப்பு உங்களை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போவார் வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போன்ற இடங்களில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் மாதத்தில் வேலை கிடைக்கும் அந்த வேலை கிடைச்சதுலேருந்து வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் ஜாதகம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறதுனாலையும் பௌர்ணமி அவங்க இருக்கிறதுனாலையும் சந்திரனை வந்து பௌர்ணமி சந்திரனை வந்து பௌர்ணமி சந்திரன் வந்து செவ்வாயை பார்க்குறதுனாலையும் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு முப்பது வயசுக்கு பிறகு தான் யோகம் ஆரம்பிக்கிற ஜாதகம் வாழ்நாள் முழுக்க நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்களுடைய பிறந்த தேரம் தேதி சொல்லுங்க சார் ஹலோ பார்த்திபன் ஃப்ரம் சென்னை சொல்லுங்க சார் இருபத்தொன்னு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ஆ நேரம் தனுஸ் தனுஸ் ராசி மூணு நட்சத்திரம் பிறந்த நேரம் எட்டு இருபது காலை காலையா ஆமாம் ஆ குருஜி இடம் உங்களோட கேள்வி கேளுங்க இருபத்தி ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு எட்டு இருபது காலை இல்லையா ஆ ஆமாம் ஆமாம் ஆ குருஜி இடம் உங்கள் கேள்வி கேளுங்க தனுஷ் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று கோடியவர்கள் வலுவா தங்களுக்குள்ள சம்பந்தப்பட்டா வந்து கோடீஸ்வர யோகம் அப்படின்றத சொல்லி இருக்கிறேன் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்னு கோடியவர்கள் வலுத்து இருக்கணும் வலுத்து தன்னுடைய இதுல இருக்கணும் அதுதான் வந்து கோடீஸ்வர யோகம் அதே நேரத்தில் ரெண்டாம் பாவத்திலேயோ ஒன்பதாம் பாவத்திலேயோ பதினொன்னாம் பாவத்திலேயோ ராகு கேதுக்கள் அமைஞ்சிருக்கிறதும் சரியில்லை கோடீஸ்வர யோகம் அப்படின்றது மகாதன யோகம்னு நம்முடைய ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுது ரெண்டாம் அதிபதி ஒன்பதாம் அதிபதி பதினொன்றாம் அதிபதி தங்களுக்குள் சம்பந்தம் இருக்கணும் ஒரு மூணு பேருமே இங்கே வந்து ரெண்டு பதினொன்று குடியவர்கள் புதனாகி அந்த புதன் வந்து வலுப்பெற்ற சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிறார் இந்த அமைப்பில் ஜோசியம் வரும் ஜோதிடம் வரும் பணம் கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் வரும் சந்திர கேந்திரத்தில் புதன் வலுவாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த என்னென்ன தன்னா தன்னுடைய ஜாதகத்தை பற்றியே ஆராய்ச்சி பண்ணுற சில அமைப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒன்பதாம் அதிபதி பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிறது ஒரு யோகம்தான் ஆனால் ஒன்பதாம் வீட்டில் ராகு கதுக்கள் சம்மந்தப்படக்கூடாது எட்டாம் அதிபதி சில இந்த அமைப்பு அமைப்பின்படி ஓரளவுக்கு பணம் வரும் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் கோடீஸ்வரன் மிகா மெல்லினர் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் அப்படின்ற அமைப்புக்கு வேறு விதமான பலன்கள் இருக்கணும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் ரெண்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று வலுவாக இருந்தாலும் லக்னாதிபதியும் வலுவாக இருக்கணும் எல்லாத்துக்குமே பேஸ் லக்னாதிபதி தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பொருளை கொடுக்குறேன் அந்த பொருளை பிடித்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு கைகள் இருக்கணும் கை இல்லாமல் அந்த பொருளை வந்து நம்ம பிடிச்சிக்க முடியாது இல்லையா அதனால் ஒரு பேஸ்மெண்ட் அஸ்திவாரம் தாங்கி நிற்கின்ற அமைப்பு தூண் போன்ற அமைப்பு லக்னம் லக்னாதிபதியை சேர்ந்தது லக்னம் வலுத்திருக்கு ஆனாலும் சனி பார்வை இருக்கக்கூடாது ஒன்பதாம் இடத்தை சனி பார்க்கக்கூடாது ஏழாம் இடத்துல சனி இருந்தாலே அவர் ஒன்பதாம் இடத்தையும் லக்னத்தையும் பார்த்துருவார் ஆக சில குறைகளுடன் கூடிய நல்ல ஜாதகம் பணம் சம்பாதிப்பீங்க மிகப்பெரிய அளவில் கோடிக்கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்கிற அமைப்புகள் இல்லை வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து சுக்கரனை பற்றி சொல்லும்போது வந்து இந்த துறைகளுக்கு அதுக்கான அமைப்பு இருக்குது நீங்கள் இப்போ வாஜ்பாய் போன்றவர்கள் பிரதமராகவே இருந்தார் ஆனால் அவருக்கு வந்து திருமண வாழ்க்கை பிரம்மச்சரியமே இருந்தார் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் சார் இந்த திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறோம் சொல்லுங்கள் சார் சார் பாப்பாவுக்கு பேர் சொல்லுங்கள் பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் எட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று எட்டு பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆ ராசி பிறந்த நேரம் சார் கன்னிராசி உத்தர நட்சத்திரம் மிதுன லக்கணம் சார் பிறந்த நேரம் இருக்க பாப்பாக்கு பிறந்த டைம் வந்து எட்டு இருபத்தி எட்டு பிஎம் எட்டு இருபத்தி எட்டு பிஎம் இல்லையா எட்டு பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று எட்டு இருபத்தி எட்டு பிஎம் ஆமாம் சார் என்ன கேட்கணும் குறிச்சிட்டு கேளுங்க பாப்பா பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கீங்க கன்னிராசி உத்தர நட்சத்திரமா மிதுன லக்கணம் ஆமாம் சார் சொல்லுங்க பாப்பா பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கீங்க மேற்படிப்பு என்ன படிக்கலாம் வேலை கவர்மெண்ட் வேலை எதுவும் கிடைக்குமா பிளஸ் டூ ஆமாம் பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கு மிதுன லக்கணத்துக்கு செவ்வாய் தசை நடக்குது மிதுன லக்கணத்துக்கு செவ்வாய் தசை வந்து கொஞ்சம் கடுமையான ஒரு சாதகமற்ற பலன்களை தான் செய்யும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கொஞ்சம் தசை வந்து சாதாரணமான தசை தான் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் சோம்பல் குழந்தைகளுக்கு அதிகரிக்கும் எப்போவுமே ஆறாம் அதிபதி வந்துட்டாலே குழந்தைகள் வந்து கொஞ்சம் சோம்பலாகிற ஒரு அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட செவ்வாய் தசையே நடக்குது ஆறாம் அதிபதி தசை நடக்குது ஆகவே இந்த ஆறாம் அதிபதி திசையில் வந்து குழந்தைகள் சோம்பலாகவும் நம்ம கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கணும் மற்றபடி ஜாதகம் கொஞ்சம் வலுவான ஜாதகம் பத்தாம் இடம் பத்தாம் இடத்து அதிபதி லக்னத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் பத்தாம் இடத்தை வந்து
வங்கித்துறை மிதன லக்கணம்னு வந்துட்டாலே பத்தாம் அதிபதி வளர்த்துட்டாலே சொல்லிக் கொடுத்தல் வங்கின்னு வந்துடணும் ஆகவே சொல்லிக் கொடுத்தல் வங்கி சம்மந்தப்பட்ட துறைகளில் பாப்பா படிக்க வைக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ராகுதசியில் வந்து ரொம்ப மேன்மையான நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக இந்த கிட்ட துறவுகளில் வந்து இப்போ விவேகானந்தரும் துறவி தான் இப்போ நம்ம சொன்னேன் எனக்கு புரியுது அதாவது நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு என்ன நிலைமைன்னு கேட்குறீங்க இதை வந்து ஜோதிடத்தில் நான் ரொம்ப நுணுக்கமாக சொல்லுவேன் கல்யாணம் ஆகாதவர் வேற தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்காதவர் வேற ரெண்டுக்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்கள் இருக்கு துறவிகள் தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்காதவர்கள் கல்யாணம் ஆனவங்க பொண்டாட்டி இல்லாதவங்க அவ்வளவுதான் ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஆமா புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் துறவிகள் தாம்பத்திய சுகம் என்றால் என்னவென்று அறியாதவர்கள் அதே நேரத்தில் துறவிகள்லேயே வேற ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்கு பகவான் ராமகிருஷ்ணன் பரமகம்சர் அம்மாவை வச்சு சில பரிசோதனைகள்லாம் பண்ணார் அவர் இல்லற துறவி பெரிய விஷயங்கள்லாம் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் செய்தாரு ஆக துறவிகள்லேயே நம்ம மதம் என்ன சொல்லுது இல்லறம் கண்டு முழுமை பெற்றவன் துறவரம் ஒரு ஓ அப்படின்னு சொல்லுது சுக்கரன் கெட்டாலே வந்து தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்காது அதே நேரத்தில் சுக்கரனும் ஏழாம் அதிபதியும் சேர்ந்து கெட்டால் மனைவி அமைப்புகள் கிடையாது இது நீ இப்போ நீங்கள் கேட்குறத வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு வரியில் வந்து ஜோ நம்ம வின் டிவி நேரலையில் வந்து நம்ம வந்து விளக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கிடையாது ஆனாலும் ஜோதிடத்தில் சில படிநிலைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன சுக்கரன் தாம்பத்திய சுகத்திற்கு காரணமான கிரகம் ஏழாம் அதிபதி மனைவியை குறிக்கின்ற கிரகம் தாம்பத்திய சுகம் என்பது ரொம்ப வெளிப்படையாக பார்க்க போனால் மனைவியிட்ட மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை சில நிலைகளில் வேறு வேறு விஷயங்கள் இருக்குது தொடர்ந்து நேரம் பார்த்துட்டு பேச வணக்கம் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் உங்களுடைய தொலைக்காட்சி சதவீதம் பேசுங்க அரசாங்க <laughs> 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 ஆமாங்க அரசு வேலை கிடைக்கிற அமைப்பு இருக்கு சூரியன் உச்சமாக இருக்கிறார் சிம்மம் வலுவாக இருக்கிறது அரசாங்க வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ கிடைக்காது கொஞ்சம் வயசு ஆகும் ராகுதசை இப்போ நடக்க போகுது ராகுதசையுடைய இரண்டாம் பகுதியில் தான் இந்த பையனுக்கு நிச்சயமாக அரசு வேலை கிடைக்கும் அரசு வேலைக்கான தேர்வுகளை எழுத சொல்லுங்கள் எழுத்துப்படி எழுத்துப்பணி அமைப்புகளில் அரசு வேலை கிடைக்கும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் விவோ வேலையெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்கிறது சனி வந்து சுபத்துவமாகி ஆறாம் வீட்டில் சுக்கரனோடையும் செவ்வாக்கோடையும் சேர்ந்துருக்கிறதுனால அரசு பணி உறுதியாக கிடைக்கும் விவோ வேலை கிடைக்கும் அரசு தேர்வில் வந்து கவனத்தை எழுத செலுத்த சொல்லுங்கள் வாழ்த்துக்கள் அதனால் நான் சொன்ன மாதிரி தாம்பத்திய சுகம் அப்படின்றது வேற திருமணம்ன்றது வேற தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்காமல் அந்த பெண் சுகம் என்றால் என்னவனே கிடைக்க தெரியாமல் துறவியாக இருக்கிறவர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறார் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் ஆ வணக்கம் சார் ஆ உங்களுடைய பிறந்த நாள் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஆ பிறந்த தேதி பதினொன்று பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஆ நேரம் நேரம் அதிகாலை மூணு இருபத்தி நாலு பதினொன்று பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு மூ அதிகாலை மூன்று இருபத்தி நாலா ஆமாம் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா சார் ஆமாம் சார் கும்பராசி ச சதய நட்சத்திரம் என்ன கேட்கணும் சார் குருஜிட்ட கேள்வி கேளுங்க ஆமாம் கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் என்ன கேள்வி கேட்கணும் துலா லக்கணம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்கள் வேற ஒன்றும் இல்லை சார் தொழில் ஆரம்பிக்கணும் தொழில் எதுலேயுமே இல்லை ஆமாம் சார் கல்யாணம் ஆகிருக்கு கடன் ஆகிடுச்சா ஆமாம் ஆமாங்க சார் ஆமாம் அதுதான் துலா லக்கணத்துக்கு பதினேழு வயசுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் குருதச நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த குருதச ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்கிறார் ரெண்டாம் இடத்துல உட்காந்து ஆறாம் இடத்தை பார்க்கிறார் குருதசையில் அவர் கண்டிப்பாக எப்பேற்பட்ட ஆள் தொ தொழில் பண்ணியிருந்தாலும் கடனில் தான் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த குருதசை முடிஞ்சு இப்போ தான் ஆறு மாதம் ஆயிருக்கு சனி திசை ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அதே தொழில கண்டினியூ பண்ணி செய்ய சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே என்ன தொழிலில் கடன் பட்டாரோ அதே தொழிலில் அதே தொழில் தெரிஞ்ச தொழிலில் தான் பண்ணணும் தெரியாத தொழிலில் பண்ணக்கூடாது இப்போ வந்து அவருக்கு சுபத்துவமான ச சனி திசை ஆரம்பிச்சிருக்கிறனாலே ல ராசிநாதனே சனி துலா லக்கணம் கும்பராசியாகி லக்னத்திற்கு யோகாதிபதி ராஜயோகாதிபதி சனியாகி ராசிக்கும் அவரே அதிபதியாகினதுனால இந்த சனி திசையில் இருந்து சுயபக்தி முடிஞ்சவுடனே சனி திசை புதன் பக்தியிலிருந்து கடனை அடைக்கின்ற ஒரு அமைப்புகளை இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் ஏற்படும் இப்போது என்ன தொழிலில் அவர் கடன் அடைஞ்ச கடன் ஆனாரோ அடிக்கடி தான் நம்ம சொல்கிறோமே தொழா லக்கணத்துக்கு குருதசை வரக்கூடாது வந்தால் அவர் கடன் தொல்லைகளை கொடுப்பார் நோய் தொல்லைகளை கொடுப்பார் அதனால் சில இளம் வயதில் இருக்கிறவங்க குருதசையில் தொழில் பண்ணக்கூடாதுன்னு தானே சொல்கிறோம் 
ஆகவே இனிமே வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் முப்பத்தாறு வயசுக்கு மேலே முப்பத்தி ஏழு வயசுக்கு மேலே வாழ்க்கை நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் நாற்பது வயதில் கடன் இருக்காது ஆகவே இப்போ இருந்தே அந்த ஏற்கனவே செய்த தொழிலையே செய்து கொண்டிருக்க சொல்லுங்கள் அடுத்து வருகின்ற ரெண்டு வருஷம் கழித்து கடனை முழுவதுமாக அடைப்பார் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ ஆ கேக்குதுங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய பிறந்த ராஜேஸ்வரி பேர் ராஜேஸ்வரி இருபத்தொன்னு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு இருபத்தொன்னு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு ஐந்து ஐந்து காலை மிதுன ராசி மிருக சிறு காலை நேரம் என்ன காலை ஐந்து ஐந்து காலை ஐந்து ஐந்து குருஜியிடம் உங்களுடைய கேள்வி மிருக சிறுசம் ஹலோ சார் உருவாகும் உங்களுக்கு சிம்ம லக்கணம் சந்திர சிம்ம லக்கணம் மிதன ராசி மிருகசிரச நட்சத்திரமாகி சிம்ம லக்கணத்திற்கு கடன் நோய் எதிர்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய ஆறாம் அதிபதி சனியின் திசை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு கடந்த மூன்று வருஷங்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சனி வந்து சுபத்துவமாகி லக்னாதிபதியோடு சேர்ந்து ரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறார் லக்னாதிபதியோடு ஆறாம் அதிபதி சேர்ந்திருந்தாலே ஆணுக்கு கடன் தொல்லையவும் பெண்ணுக்கு நோய் தொல்லையும் கொடுப்பார் ஏன்னா பெண்கள் பெரும்பாலான பெண்கள் தொழில் செய்கிறதில்ல இந்த அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்தே உங்களுக்கு கடந்த மூன்று நான்கு வருடங்களாக நோய் தொல்லைகளை கொடுக்கும் சுயபுக்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான்மா கொஞ்சம் நல்ல பலன்களை செய்யும் முதல் ஒன்பது வருஷம் அதே நேரத்தில் நோய் வந்து அதிகமான தொந்தரவுகளை கொடுக்குமா அப்படின்றதுக்கு வந்து எவ்வளோ வலுவாக இருக்கிறார் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஒன்பது ஏற்கனவே மூணு வருஷமாக தொல்லைகள் இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு நோய் தொல்லைகள் இருந்து தான் தீரும் ஏழாம் பாவம் வேலை செய்யும்போது தான் அவர் வந்து நோய் தொல்லைகளை அவர் நிவர்த்தி பண்ணுவார் ஆகவே இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆறு வருடங்களுக்கு நோய் தொந்தரவுகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் தீர்காயில் ஜாதகம் எட்டாம் அதிபதி எட்டாம் வீட்டை பார்க்குறாரு லக்னாதிபதி வந்து குருவோடையும் சனியோடையும் சேர்ந்துருக்கிறார் நோய் தொல்லைகள் இருக்கும் ஆனால் ஆயுள் இல்லை அதனால் வந்து ஒரு நல்ல மருத்துவத்தில் இருங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அஞ்சு வருஷத்தில் அதன் பிறகு நோய் வந்து மட்டுப்படுமா வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்களுடைய பிறந்த நேரம் தேதி சொல்லுங்க சார் சார் செந்தில் குமார் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் ரத்தனகிரி வேலூர் மாவட்டம் ரத்தனகிரிங்க சொல்லுங்க ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரங்க இப்ப டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரம் ஆறு ஆறு இரண்டாயிரம் பிறந்த நேரம் ஏழு ஐம்பது காலை ஏழு ஐம்பது காலை ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா சார் என்னங்க ராசி நட்சத்திரம் கடகராசி பூச நட்சத்திரம் மிதுன லக்கணம் சரி குறுகிய உங்களுக்கு கேள்வியை கேளுங்க ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரம் ஏழு ஐம்பது காலை இல்லையா ஆமாங்க குறுகிய உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க என்ன கேட்கணும் கேள்வியை கேளுங்க சார் ஐயா வணக்கம் ஐயா எங்கள் பையன் சென்ற ஆண்டு செப்டம்பர் இருபதாம் தேதிக்கு சாயந்தரம் ஆறு நாற்பது வீட்டு விட்டு போயிட்டாங்க சரி பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருந்தா டோட்டல் எக்ஸாம் டைமு சரி இது வரையும் எந்த தகவலும் இல்லைங்க சரி வருவானா அவனுக்கு அவனுடைய நேரம் இப்போ எப்படி இருக்கு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துருவானா உங்க ரெண்டு பேருக்கு தகவல் இல்லைங்க வீட்டுல நல்ல பையனா நல்ல ஒழுங்கா படிச்சிருந்தா ரேங்க் எடுத்துருந்தா நல்ல மார்க் எடுத்துருந்தா சரி தாய் தகவல் அண்ணா தனுசு ராசி ரிஷப் ராசி இருக்கிறீங்களா அவங்க அவங்க அம்மா கடகராசி சரி நீங்க என்ன ராசி உங்க உங்க மனைவி என்ன ராசி என்னங்க நீங்க என்ன ராசி உங்க மனைவி என்ன ராசி நான் வந்து தனுசு ராசி மூல நட்சத்திரம் இதுதான் விஷயம் தாய் தகப்பன் தனுசு ராசி ரிஷப ராசி யாரா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன்ல புரியல தாய் தகப்பன் தனுசு ராசி இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் நீங்க மூல நட்சத்திரம் தனுசு ராசின்னு சொல்றீங்க ஆமா நான் அப்பா அப்பா அப்பாக்கு மூல நட்சத்திரம் தனுசு ராசி தகப்பனுக்கு கடுமையான ஜென்ம சனி நடக்கும் போது குழந்தைகள் விஷயத்துல கடுமையான கெடுபலன்கள் இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி உங்க மகனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாவே கொஞ்சம் நல்லா இல்ல ரெண்டரை வருஷமாவே நல்லா இல்லாத காலகட்டம் ஜாதகம் யோகமாக இருக்கிறது எடுத்தடுப்புல நீங்க வந்து குழந்தைக்கு இப்படி ஆச்சுன்னு சொன்னோடனே அடுத்த கேள்வி நான் என்ன கேட்டேன் தாய் தகப்பன் தனுசு ராசி ரிஷப் ராசி இருக்கான்னு கேட்டேன் 
ஆக தகப்பன் வந்து இன்னும் ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலு மாத காலம் நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் மகனை பற்றின கவலைகள் அதிகமாக இருக்கும் நவம்பர் மகன் எங்கேயும் போல் மகன் பக்கத்திலே தான் இருக்கிறாரு கொஞ்சம் கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு காட்டுறார் அவ்வளோதான் நவம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி வரைக்கும் மகனை பற்றின தகவல்கள் கிடைக்காம ஒரு கடுமையான மனக்குழப்பத்தில் இருப்பீங்க கவலைப்படாதீங்க மகன் ஜாதகம் நல்ல ஜாதகம் கொஞ்சம் பிடிவாதக்காரன் அவன் சொல்கிறது இன்னொன்று குழந்தைகளை நம்ம வச்சுக்கிறதுல தான் இருக்குது ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசு குழந்தைகள் வந்து நம்ம வந்து அது அவனை வந்து தோளுக்கு மிஞ்சினால் தோழன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு தானே நம்ம வந்து எப்படி வந்து நடத்துகிறோமோ அதில் அதில் தான் குழந்தைகள் நம்மகிட்ட இருக்க போகுது நம்ம பெற்றோர்கள் என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து குழந்தை பருவத்தில் இருந்து வந்தோம் நம்மளும் எல்லா தப்பையும் பண்ணணும் நம்மளும் சுட்டித்தனம் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளும் படிக்கலை இதெல்லாம் வந்து நம்ம நினைக்கிறதே இல்லை நம்ம என்னமோ வானத்துலேருந்து பொத்துன்னு நாற்பது வயசில் வந்து விழுந்துட்ட மாதிரி நமக்கு ஒரு நினப்பு குழந்தைகள் வந்து மிஷின் மாதிரி நம்ம சொல்கிறத கேட்கணும் குழந்தைகள் குழந்தைகளாகவே இருக்கக்கூடாது படிக்க வேண்டும் நல்லா இருக்கணும் நாம் குழந்தைகள் எப்படி இருந்தோன்றதை எந்த ஒரு தகப்பனும் நினைக்கிறதே இல்லை அப்படி நினச்சா இப்போ இந்த வீட்டை விட்டு போன மாதிரியான ஒரு ஒரு நிகழ்வுகள் வரவே வராது த தகப்பனுக்கு தனுசு ராசி மகனுக்கு ராகு திசம் ராகு புக்தி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது தகப்பனுக்கு தனுசு ராசி மூ மூல நட்சத்திரம் ஆனதுனால கடுமையான மன உளைச்சலில் இருப்பீங்க நவம்பர் பதினான்காம் தேதி வரைக்கும் இப்போ ஜ மகனுடைய ஜாதகப்படி உங்கள் ஜாதகம் இருந்தால் அது வந்து இந்த ஒரு பொதுவான ஒரு நேரலையில் வந்து உங்கள் ஜாதகத்தையும் அதே மேட்ச் பண்ணி பார்த்து நான் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பலன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஏதோ கடவுளோட அருளால் ஒரு பத்து செகண்டில் நினைக்கு வருகின்ற ஒரு பலனை வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடிக்ட் பண்ணுறேன் அதுதான் எடுத்த உடனே நீங்கள் தனுசு ராசி ஒரு ரிஷப ராசி யாருன்னு கேட்டதுக்கு காரணம் அதுதான் ஆகவே கடுமையான மன உளைச்சல் ஒரு தகன தகப்பனுக்கு ஏற்படணும்னா மகனை பற்றி தான் ஏற்படணும் நவம்பர் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் மகனை பற்றின விஷயங்கள் சங்கடமான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க மக எங்கேயும் போல் இந்த ஜாதகத்திற்கு இந்த ஜாதகத்தின்படியே உங்களை சுற்றி நாற்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்கிறார் நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாரு நவம்பர் பதினாலாம் தேதி வாக்கில் நவம்பர் முதல் வாரத்தில் மகனை பற்றின விஷயங்கள் நிச்சயமாக கிடைக்க வரும் நவம்பர் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு படிப்படியான மாற்றங்கள் வரும் இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு எல்லா விஷயங்களையும் சங்கடமான விஷயந்தான் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க புதன் உச்சமாக இருந்த மிதன லக்கணமாகி புதன் ஆட்சி உச்சமாக இருக்கிறதுனால மகனை பற்றி கவலைப்படுறதுக்கும் ஒன்றும் கிடையாது கொஞ்சம் கண்டிப்பும் தேவை தான் அதுக்காக அந்த கண்டிப்பு ஒரு கொடூரத்தன்மையான ஒரு இதாக மாறிடக்கூடாது ஆகவே மகன் ஜாதகம் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு உங்கள் மூல நட்சத்திரத்துலேருந்து சனியை வெளியே போக போகிறாரு இனிமேல் நல்லா இருப்பீங்க நவம்பர் மாதம் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு மகனை பற்றின நல்ல விஷயங்கள் நல்ல சாதகமான விஷயங்கள் கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் <laughs> 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 பொண்ணுக்கு வந்து மேரேஜ் பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் சார் மூணு நாலு வருஷமா பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் எதுவுமே வந்து வந்து செட் ஆக மாட்டேன்து சரி அதனால ரொம்ப ஒரே இதுவா இருக்கு நம்ம அனுஷ நட்சத்திரத்தை விஷயராசி பத்திரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நாலு வருஷமா பொண்ணு கல்யாணம் ஆகாது எவ்வளவு நல்லதுமா வயசு இப்பதான் இருபத்தஞ்சு இருபத்தி இருபத்தி ஆறு வயசு நாலு வருஷமா கல்யாணம் பண்ணி இருந்ததா சிக்கல் இல்ல ஜாதக யோகமா இருக்கிறதுனால கல்யாணம் ஆகல கடுமையான கோவக்காரி வேற பொண்ணு இவ்வளவு பெரிய கோவக்காரி அவசியம் <laughs> 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 இந்த அமைப்பின்படி அடுத்த வருஷம் நாலாம் மாதத்துல கேது புக்தியில தான் அந்த அந்த இந்த அமைப்பே வருது இருபத்தஞ்சு முடிஞ்சு இருபத்தாறு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அதுதான் ரொம்ப கவலையா இருக்குது சார் நல்ல வேலையா கல்யாணம் அதுதான் தாய் தப்பா என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு தான் பொண்ணை கொண்டே கிணத்துல தள்ளுவோம் அல்லது அல்லது சொந்தக்காரங்க எல்லாம் பேசுறாங்களே என்ன பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ற ஐடியா இல்லையா என்னமா நீங்க சொன்னது கரெக்ட் சார் எல்லாம் சொந்தக்காரங்களும் அவளுக்கும் டென்ஷன் இதேதான் கல்யாணம் பண்ணாம வச்சுன்னு இருக்கிறீங்க நீங்க சொன்னது நூறு பர்சன்ட் கரெக்ட் சார் அதாவதுமா சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே கல்யாணம் பண்ணலையா கல்யாணம் பண்ணலையா கல்யாணம் பண்ணலையான்னு கேட்டுட்டு கல்யாணத்தை பத்திரிக்கை வச்சவொடனே நேராக ஒரு நூறுரூவா எடுத்து வந்துட்டு மத்தியானம் சா எப்படா தாலி கட்டுவாங்கன்னு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு நூறுரூவா மொய் எழுதிட்டு போகிறவங்க தான் ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால் மண்டபத்தில் நாலே நாலு பேர் தான் இருப்பாங்க பொண்ணுக்கு தாய் தகப்பேன் பையனுக்கு தாய் தகப்பேன் சொந்தக்காரங்க சொல்கிறாங்கன்றதுக்காக பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ண முடியாது இந்த ஜாதகத்தின்படி உங்கள் பெண்ணு கடுமையான கோவக்காரியாக இருப்பாள் கடுமையான கோவக்காரி ஆ பக்குவம் இல்லாதவன் 
ஆக பக்குவம் இல்லாத ஒரு பொண்ணை செல்லமாக வேறு வளர்த்துருப்பீங்க அருமையான யோக ஜாதகமாக இருக்குது கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க செல்லமாக வளர்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி செல்லமாக வளர்த்த குழந்தைய போய் நம்ம வந்து பக்குவம் இல்லாத வயசில் போய் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடாது வாழ்க்கையே என்னென்னு தெரியாத போது இவ பார்த்த ஆம்பளை யார் அண்ணன் தம்பி அப்பா அவ்வளோதான் ஒரு பெண்ணுக்கு அண்ணனோ தம்பியோ அப்பாவோ ஆம்பளையே கிடையாது ஆக கணவன்ற பேரில் இன்னொரு ஆண் கிட்ட அவள் போய் சில விஷயங்களை எதிர்பார்க்கும் போது அண்ணன் கிட்டையும் தம்பி கிட்டையும் தகப்பங்கிட்டையும் கிடைக்காத சில விஷயங்கள் கிடைச்ச விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட கிடைக்காத போது அவள் வந்து வாழ்க்கையை தானே அவசரப்பட்டு ஏதாவது சுடுசுள் சொல்லி கெடுத்துக்கிறதுக்கான அமைப்புகள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால தான் ஜோதிடத்தில் வந்து சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணாதீங்க இருபத்தெட்டு வயசில் கல்யாணம் ஆகட்டும்னு சொல்கிறோம் லக்னம் ராசி இவைகளோடு சனி சபா சேரும்போது தாமத திருமணம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதற்கான காரணம் இதுதான் மேஷ லக்னமாகி லக்னத்திலேயே சவ்வ வலுப்பெற்று பார்த்து கடுமையான கோபக்காரமும் ஒரு அவசர கொடுக்க தனமும் உள்ள ஒரு பெண்ணுக்கு இருபத்தி ஏழு வயசுக்கு மேலே தான் கல்யாணம் நடக்கணும் அப்படி நடக்கிறது தான் நல்லது இங்கே லக்னத்தை குருபாக்கிறதுனால நல்ல வேலையாக ஏழரை சனியில் கல்யாணம் நடக்கலை நடந்திருந்தால் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை இதை விட பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருப்பீங்க அப்போ சொந்தக்காரங்க யார் வந்து எட்டி கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அருமையான யோக ஜாதகம் அடுத்த வருஷம் ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் கல்யாணம் ஆகும் அடுத்த ப அடுத்த பிறந்த நாள்லேருந்து அடுத்த பிறந்த நாளுக்கே வந்து மாப்பிள்ளை அடையாளம் காட்டப்படுவார் அதனால் அடுத்த பிறந்த நாள்லேருந்து எந்த நேரத்துலேயும் கல்யாணம் ரொம்ப நல்லா இருப்பா திருமணத்திற்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் இந்த திருமண கால திருமணம் தாமதம் கூட வந்து சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்டதா இல்லையா ஆமாம் திருமணம்னு வந்துட்டாலே சுக்கரன் தானே சுக்கரன் எதுக்காக கல்யாணம் நடக்குது தாம்பத்திய சுகத்திற்காக தான் கல்யாணம் நடக்குது தாம்பத்திய சுகத்தின் மூலமாக புத்திர பாக்கியத்தை அடைவதற்காக திருமணம் நடக்கிறது ஆக இந்த அமைப்பில் எப்போ வந்து ஒருவருக்கு சுக்கரன் வலுவாக இருக்கிறாரு சில பேருக்கு சீக்கிரம் பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசில் கல்யாணம் ஆகிடும் பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசில் கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு சுக்கரன் வலுத்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் ஐம்பது வயது வரைக்கும் கல்யாணம் ஒன்று ஆகாதவங்களுக்கு ஏழாம் அதிபதியும் சுக்கரனும் கெட்டு போயிருக்கிறார்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்ட மாதிரி துறவிகள் அமைப்பு அப்படின்னு வந்துட்டாலே துறவி களுக்கு சுக்கரன் வந்து வலுத்து கெட்டிருப்பார்கள் மகாபெரியவர்களாம் பார்த்தீங்கன்னா மகாபெரியவருக்கு சுக்கரன் உச்சம் கூடவே ராகு அப்போ அப்போ சுக்கரன் வந்து இருள் கிரகத்தால் பீடிக்கப்படும் போது பெண் சுகம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத ஒரு அமைப்புகள் நிச்சயமாக நடக்கும் தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்காதவர்கள் அப்படின்னு வந்து அதான் ரெண்டு வகைப்படுத்தி சொன்னேன் தாம்பத்திய சுகமே கிடைக்காதவர்கள் பெண் என்றால் என்னவென்றே தெரியாதவர்கள் திருமணம் ஆகாதவர்கள் திருமணம் ஆகாதவர்கள் அவ்வளோ பேரும் பெண்ணனா என்னன்னு தெரியாதவங்க இல்லை ஆக ஜோதிடம் இந்த ரெண்டு மூணு விதமாக சொல்லும் சுக்கரன் கெட்டிருக்க வேண்டும் ஏழாம் அதிபதி கெட்டிருக்க வேண்டும் இந்த பன்னிரெண்டாம் அதிபதி மூன்றாம் அதிபதி நாலுமே கெட்டு போச்சுன்னா அவங்களுக்கு பெண் என்ன என்னென்னே தெரியாது அவர்கள் ஒரு மகான்களாக இருப்பார்கள் அல்லது அதே நேரத்தில் பெண் என்ன என்னென்னு தெரியாத அமைப்பில் ஒரு ஆண்மையற்றவர்கள் அப்படி இப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு ஜோதிடத்தில் நுணுக்கமாக உள்ளே போய் என்னென்ன விஷயங்கள்ல எப்படி எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஒரு சிலருக்கு நாற்பது வயது வரைக்கும் தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கிற அமைப்பு இருக்காது அதற்கு மேலே கிடைக்கிற அமைப்பு இருக்கும் அப்போ அது தாமத திருமணம்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் சிலருக்கு நான் அந்த மாதிரி பதினஞ்சு வயசுலேயே அந்த குட்டி சுக்கரன் குட்டி கவிழ்க்கும் அப்படின்ற மாதிரி சுக்கரன் வலுப்பெற்ற நிலைமையில் இருப்பவர்கள் சுக்கரன் வலுத்தாலே பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட லாபங்களையும் சுகங்களையும் தருவார் பெண் தருகின்ற சுகத்தில் முதன்மையான சுகம் தாம்பத்திய சுகம் அப்போ ஒரு ஆணுக்கு பதினாறு வயசுலேயே பெண் பதினாறு வயசுலேயே சுக்கரதசை வலுத்த சுக்கரதசை வருதுன்னு வைங்க அந்த அந்த ஆண் அந்த சிறுவன் விரும்பியோ விரும்பாமலோ அந்த தாம்பத்திய சுகம் இதை சிறுமிக்கும் சேர்த்துக்கலாம் பெண்ணுக்கு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சுக்கரன் பொதுவானவர் தானே எப்போ வந்து சுக்கரனுடைய அமைப்புகள் வலுத்து இருக்குதோ அவர்கள் சிறு வயதிலே அந்த தாம்பத்திய சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அமைப்பில் வந்து விடுவார்கள் அது தாமதமாக வரும்போது சில இதான நிலைமை சுக்கரன் கெட்டிருந்தால் அவருக்கு வந்து தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்காது சுக்கரன் முழுக்க கெட்டு ஏழாம் அதிபதியும் கெட்டு பன்னிரெண்டாம் இடம் மூன்றாம் இடம் வலுத்து பலவீனமாக இருந்தால் அவருக்கு வாழ்நாள் முழுக்க பெண் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத ஒரு அமைப்புகளும் இருக்கும் ஆகவே ஒரு ஜா ஜோதிடத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சா பெண் சுகம் கிடைக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாவற்றுக்கும் நுணுக்கமான ஒரு மாபெரும் விதிகள் இருக்கின்றன நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் விதிகளை விட விதி விளக்குகளை தான் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பெரிய ஜாதங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் நீசமடைந்திருப்பார் மேம்போக்காக சுக்கரன் நீசமடைந்தார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சுக்கரன் நீசபங்கமாக இருந்தால் வந்து உச்ச நிலைமைக்கு உச்ச நிலைமைக்கு வந்து அவர் வந்து பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை மிகப்பெரிய அளவில் தருவார் ஆகவே ஜோதிடம் என்பது ஒரு மகா சமுத்திரம் இந்த சமுத்திரத்துக்குள்ளே ஒரு நிதானமான அனுபவ அனுபவத்தை வச்சு தான் பலன்களை எடுக்க முடியும்